Hej Głodomory, dzisiaj będzie naprawdę konkretnie. Przepis, który przygotuję rozkocha każdego miłośnika mięsa, a będą to zrazy wołowe faszerowane kabanosami. Do tego przygotuję pyszny sos na bazie boczniaków, a wszystko podam z pyzą drożdżową, czyli pampuchem. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Sokołów. Jak widzicie, w ręku trzymam piękny kawał mięsa, ale nie od niego zacznę. Zacznę od przygotowania pampuchów. Aby je przygotować, potrzebne mi jest piękne, wyrośnięte ciasto. Zrobię je z mleka, które lekko podgrzeje z masłem. Dokładną recepturę na te cudowne pampuchy znajdziecie na naszym kulinarnym blogu Gotuję z Lewiatanem. Całość podgrzewam teraz maksymalnie do 40 stopni, czyli takiej letniej temperatury. Najlepiej sprawdzić to paluszkiem. Nie powinniście się w żaden sposób poparzyć. A dlaczego? Ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, pyza drożdżowa składa się z ciasta drożdżowego. A drożdże nie lubią wysokich temperatur. Wtedy po prostu nie ruszają. Do garnuszka dodaję jeszcze szczyptę cukru oraz szczyptę soli. Drożdże uwielbiają się tym odżywiać i ciasto szybciej rośnie. Wszystkie składniki już są dobrze ze sobą wymieszane. Mogę przejść do kolejnego etapu, czyli do przesiania mąki. Czasami w mące mogą zdarzyć się zanieczyszczenia. Przesiewając ją unikacie tego, ale też napowietrzacie ciasto. Mleko wlewam do mąki i robię ciasto. Gdy ciasto można już powiedzieć, że ma stałą konsystencję, przekładam je na deskę i będę jeszcze raz je wyrabiał ręcznie, aż będzie idealne do wyrośnięcia. Oczywiście dodaję tu jeszcze mąki, bo jest jej stanowczo za mało. W tym momencie na środku ciasta robię delikatne wgłębienie i wbijam jeszcze jajko. Do ciasta drożdżowego na pizzy nigdy w życiu bym nie dał jajka, ale do pampuchów wręcz przeciwnie, są one dużo delikatniejsze. Jeszcze muszę dodać mąki. Ciasto trzeba tak długo wyrabiać, aż będzie bardzo elastyczne i będzie się odklejało od dłoni. O. Ciasto jest już gotowe, taką powinno mieć konsystencję, powinno być bardzo elastyczne i przyjemne w dotyku. Teraz mniej więcej trzykrotnie powiększy swoją objętość. Muszę je przełożyć do miseczki, po czym zawinąć szczelnie folią. Odstawię teraz je na 60 minut w ciepłe miejsce. Na piekarniku będzie mu najlepiej. A ja w tym czasie przygotuję zrazy, o których wcześniej Wam mówiłem. Mam tu przepiękny kawał uczca wołowego, pochodzący oczywiście od lokalnego dostawcy. Odwieczna kłótnia. Czy mięso kroimy wzdłuż włókien, w ten sposób, czy w poprzek włókien? Otóż odgrywa to ogromną rolę przy stekach na przykład. Ale jeżeli mięso jest duszone przez kilka godzin, to uwierzcie, że jakbyście go nie pokroili, to i tak stanie się miękkie. Ale w tym przypadku pokroję w poprzek, bo będzie ładniejsza, dłuższa powierzchnia. Piękne plastry mięsa z delikatnym przerostem tłuszczyku, który oczywiście będzie miał później wpływ na całą potrawę. Ponieważ zrazy będą jeszcze rozbijane, to mięso kroje jak najcieniej, bo one i tak już przed rozbiciem ma sporą powierzchnię, a nie chcę, żeby to były takie zrazy. Będę je rozbijał za pomocą tłuczka, ale ponieważ wołowina jest bardzo delikatna, to zrobię to przez folię spożywczą, żeby nie uszkodzić i nie porozrywać włókien. I teraz muszę go rozklepać z drugiej strony. O. Taka powinna być grubość po rozklepaniu. Pierwszy płat odkładam na bok i pokażę Wam fajny patent. Zazwyczaj do deski przykleja się mięso. Można całą ją owinąć folią, Albo prostszym sposobem będzie po prostu za każdym razem delikatne spryskanie deski. I lecę z kolejnym kawałkiem. Ostatni kawałek mięsa jest już gotowy. Teraz wszystkie ułożę obok siebie, aby je doprawić. 
i każdy kawałek teraz solę. Pojawia się pytanie, solimy przed czy po? Otóż gdy mięso będzie tak długo duszone, to nie ma to żadnej różnicy. Jeszcze dodatkowo pieprz. Przyprawę muszę teraz dobrze wklepać, odłożyć ponownie na bok i przygotować sobie pozostałe składniki, które będę wkładał do środka zawijasów. Słonina podczas duszenia pieczenia zacznie się rozpuszczać i sprawi, że zrazy będą soczyste. Drugi składnik to kabanosy. Nie ma to jak duża ilość mięsa w mięsie. Trzecim składnikiem będzie pikantna, wyrazista musztarda. Ja użyję tutaj Dijon, ale może być to sarebska lub po prostu wasza ulubiona. Skoro mamy już wszystkie składniki, to czas zawijać. Zaczynam od rozsmarowania musztardy po całej powierzchni mięsa. Następnie od swojej strony na brzegu układam słoninę. I na to kilka kabanosów. Brzegi zawijam do środka i roluję z raza. Zrazik gotowy. I tak postępuję z każdym następnym płatem. Ostatni zraz zwinięty. Pozostało je tylko obtoczyć w mące i przejść do smażenia. Smalec wieprzowy będzie tu idealnym tłuszczem do smażenia. Może być też wołowy. Ważne, żeby smalec, bo to dodatkowy, głęboki smak później w sosie. Porządnie tylko muszę go rozgrzać. W trakcie, gdy zrazy będą się smażyć, ja przygotuję wszystkie składniki sosu. Cebula. Pokroję ją w grube talarki. Boczniaki. Nie pokroję w paski. Zazwyczaj do zrazu wydaje się suszone grzyby, podobnie jak dobitek. Ale taki boczniak to bardzo fajna alternatywa. I takie odświeżenie trochę tej polskiej siermiężnej kuchni. Ostatnimi składnikami sosu będą pyszne, suszone śliwki, które drobno posiekam. Oraz orzechy włoskie, które tylko dosłownie siepnę dwa razy nożem, aby je przekroić na pół. Z razy teraz przerzucę do patelni, w której finalnie będę je dusił. A na pozostałym tłuszczu najpierw przesmażę cebulę, którą w palcach rozdzielę na krążki i dodam do niej boczniaki. Cebula z boczniakami musi teraz chwilę się podsmażyć. Po pierwsze, żeby puściły swoje soki, a po drugie, żeby zebrać z patelni cały ten smaczek, który pozostał po smażeniu wołowiny. I mogę dorzucać pozostałe składniki. orzechy oraz śliwki, ale to jeszcze nie koniec smaków w tym sosie. Dojdzie tu też czosnek, który dorzucam tylko lekko zmiażdżony. Oraz liść laurowy i ziele angielskie. A na końcu dodam przyprawy, a właściwie to zioła, które kiedyś w kuchni polskiej królowało. Później zniknęło, ale ja je przywrócę do łask. Mowa o suszonym czombrze. Same składniki sosu wyglądają już tak smacznie, że najchętniej zjadłbym je na chlebie, ale to będzie sos. W związku z czym dolewam tutaj mięsnego bulionu. Chwilę to mieszam, po czym zalewam z razy. Całość powinna się dusić teraz około godziny. Ja mam czas, żeby skończyć pyzy. Aha. Ciasto potroiło swoją objętość. Ach. Teraz troszeczkę na desce rozsypię mąki, ponieważ muszę z niego uformować wałek. I pokroję na równe części.
każdą teraz zagniatam do środka i formuję kulkę. Taką bułeczkę, wiecie. Gotowe pampuchy będę teraz gotował na parze. Tutaj na garnku ustawiłem sobie taki fajny pojemniczek, który kupiłem w chińskim sklepie. Ale możecie też to zrobić na durszlaku, bądź w jeszcze inny sposób. Natomiast pamiętajcie, że do tego drewienka lubi się pyza przykleić, dlatego warto wyłożyć to papierem. Ajajaj, pyza już gotowa, to znaczy, że mogę nakładać. O. Jeszcze na wierzchu coś zielonego, tym Janek będzie tutaj świetnie pasował. <śmiech> I gotowe zrazy wołowe, faszerowane kabanosami, do tego wyrazisty sos, no i ta puszysta bułeczka drożdżowa. Powiem wam tak, jest to przepyszne, a ja uciekam jeść.